அனைவருக்கும் வணக்கம் பயாலஜி தமிழ் நடை சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன டாபிக் பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பிளாஸ்மாலைசிஸ் அதாவது பிளாஸ்மா சிதைவு என்று தமிழில் நாம் சொல்லுவோம் இந்த டாபிக் உங்களுடைய டிரான்ஸ்போர்ட்டிங் பிளான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு லெசனில் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட் போர்டு சிபிஎஸ்சி புக்கில் இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைப்பு தாவரங்களில் கடத்து முறைகள் அப்படின்னு தமிழ் மீடியத்தில் இருக்கும் இதில் பிளாஸ்மாலைசிஸ் என்பது பிளாஸ்மா சிதைவு அப்படின்னு உங்கள் புத்தகத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க இது பற்றி நாம் எக்ஸாஸ்மாசிஸ் அப்படிங்கிற ஒரு வீடியோவில் நிறைய பேசியிருக்கோம் பிளாஸ்மாலைசிஸ்னால் என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாலும் லைட்டாக நாம் இதை பிளாஸ்மாலிசிஸை பற்றி பேசிடலாம் ஒரு ஹைப்ரட்ரானிக் சொல்யூஷனில் ஒரு செல்லில் போட்டிங்கன்னா செல்லுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய தண்ணி வெளியில் வரும் வெளியில் வரக்கூடிய ப்ராசஸ் அந்த சமயத்தில் அது பேர் எக்ஸாஸ்மாசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் எக்ஸாஸ்மாசிஸ் நடக்கிறதுனால அந்த இடத்துல செல்லினுடைய சைட்டோப்ளாசம் சுருங்கி சுருங்கி விடுகிறது இந்த படத்தை காமிச்சு நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்திருப்போம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய புரோட்டோப்ளாசம் அல்லது சைட்டோப்ளாசம் வந்து சுருங்கிய நிலையில் காணப்படுகிறது இதுதான் வந்து பிளாஸ்மாலைசிஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டாக த சைட்டோப்ளாசம் ஷிங்ஸ் இன்சைட் த செல் வென் த செல் இஸ் பிளேஸ் இன் த ஹைப்ரட்ரானிக் சொல்யூஷன் இதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ அந்த குண்டு அதுக்குண்டான விளக்கம் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் பிளான் செல் இஸ் கெப்ட் இன் அ ஹைப்போ ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷன் அண்ட் ஹைப்பர்டானிக் சொல்யூஷன் வாட்டர் லீவ்ஸ் த செல் டியூ டு இட்ஸ் ஆஸ்மாசஸ் ஆஸ் அ ரிசல்ட் ஆஃப் வாட்டர் லாஸ் ப்ரோட்டோப்ளாசம் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ப்ரோட்டோப்ளாசம் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ப்ரோட்டோப்ளாசம் ஸ்ட்ரிங்க் ஆகிறது தான் இந்த பிளாஸ்மலைசிஸ் ப்ரோட்டோப்ளாசம் சுருங்குவது தான் இந்த பிளாஸ்மலைசிஸ் உயிர்ம சுருக்கம் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ரைட்டா ஸ்ட்ரிங்ஸ் அண்ட் த செல் மெம்பரின் இஸ் ஃபுல்ட் அவே ஃப்ரம் த செல் வால் அண்ட் ஃபைனலி த செல் பிகம்ஸ் ஃப்ளாசைடு ஃப்ளாசைடு அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் இந்த இடத்துல ஒரு தாவர செல்லினே ஹைப்ரட்டானிக் கரை செல்லில் வைக்கும் பொழுது நீர் மூலக்கூறுகள் செல்லிலிருந்து வெளிச்சவோடு பரவல் காரணமாக வெளியேறுகிறது தண்ணி உள்ளிருந்து வெளியில் போகுது அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு செல் இருக்குது இப்போ மீன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதிலிருந்து கருவாடு நம்ம தயாரிக்கிறோம் அப்படின்னாக்கா அந்த கருவாடு ரொம்ப நாள் கெட்டு போகாமல் இருக்குது இல்லையா ஏன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உள்ள உப்பு தன்மை வந்து அதிகமாக அதில் காணப்படும் அதனால் வெளியிலிருந்து எந்த பாக்டீரியாவும் உள்ளே போகிறதுக்கு யோசிக்கும் பொதுவாக ஹைப்ரட்டானிக் சொல்யூஷனில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு கரை செலாக இருந்தாலும் நுண்ணுயிர்களில் இருந்து அது பாதுகாப்பாக அந்த பொருளுமே பாதுகாப்பாக இருக்கிறது ஞாபகம் செல் வெளிச்சவோடு பரவல் காரணமாக நீர் மூலக்கூறுகள் வெளியேறுகிறது புரோட்டோப்ளாசம் சுருங்குகிறது நெகிழ்ச்சி நிலையினை அடைகிறது இந்த நெகிழ்ச்சி நிலையை தான் ஃப்ளாசிட் அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் நாம் சொல்கிறோம் இந்த நிகழ்விற்கு என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்மா சிதைவு ஸோ இந்த பிளாஸ்மா பிளாஸ்மாலைசிஸ் பற்றி நாம் வந்து நிறையா ஏற்கனவே பேசிட்டோம் இப்போ இந்த பிளாஸ்மாலைசிஸனுடைய டைப்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த காணொலியில் நாம் தெளிவாக பார்க்கலாம் நார்மலாக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா வில்ட்டிங் அப்படின்ற ஒரு ப்ராசஸ் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தாவரங்களில் வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி ஊற்றாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா அது வில்ட்டிங் பட்டு போதல் அல்லது வாடி போதல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் ஒரு நிலைய ஒரு தாவரங்களில் பார்த்துருப்போம் இப்போ வந்து ஒரு தாவரத்திற்கு நாம் உப்பு தண்ணியை போய் தெரியாமல் ஊற்றிட்டோம் அப்படின்ற பட்சத்தில் அந்த இடத்துல அந்த தாவரம் வாடல் அப்படிங்கிற ஒரு நிலையை அடைக்கிறது அல்லது பட்டு போகிறது அல்லது வாடி போகிறது அதை தான் ஆங்கிலத்தில் வில்ட்டிங் என்று சொல்கிறார்கள் நோட்டீஸ் அண்டர் த கண்டிஷன் ஆஃப் வாட்டர் ஸ்கேர்சிட்டி தண்ணி இல்லாத நிலையிலையும் அந்த மாதிரி ஆகும் ரைட்டாக தண்ணி இல்லாத நிலையிலையும் உள்ளே இருக்கிற தண்ணி வெளியில் போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது வெளியில் சால்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் உள்ளே இருக்கிற தண்ணி வெளியே போயிடும் அதுதான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வெயிட்டிங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்குண்டான காரணம் இண்டிகேஷன் ஆஃப் பிளாஸ்மலைசிஸ் ஒரு தாவரம் வந்து வாடி போச்சு அப்படின்னா அதில் பிளாஸ்மலைசிஸ் நடந்திருக்கிறது என்ற அர்த்தம் உயிர்ம சுருக்கம் நட பெற்றிருக்கின்றது என்று அர்த்தம் சரி எவ்வளோ நாள் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றாமல் இருந்தீங்கன்னா அந்த பிளாஸ்மாலைசிஸ் நடக்கும் அப்படின்னு இங்கே நாம் பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்சிபியன்ட் பிளாஸ்மாலைசிஸ் நீங்கள் வந்து வீட்டில் வந்து ஒரு செடி வச்சுருக்கீங்க அந்த செடியை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நாள் தண்ணி ஊற்றுறீங்க டெய்லி நீங்கள் தண்ணி ஊற்றிட்ருக்கீங்க அந்த செடி நல்லா வளர்ந்துட்டுருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட தேர்தல் ஏதோ ஒரு டேட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ரொம்ப அர்ஜென்ட்டான ஒரு ஒர்க் ஆகிடுச்சு ஸோ டூ டேஸ் நீங்கள் வந்து ஊரில் இல்லை ரெண்டு நாள் நீங்கள் ஊரில் இல்லை உடனே என்ன போயிடுவீங்க போன உடனே நீங்கள் வந்து அந்த செடியை பற்றி நினச்சிக்கிட்டே இருப்பீங்க மழை வந்துச்சு அப்படின்னா புழைச்சிச்சு ஆனால் நீங்கள் மழையும் வரல நீங்களும் தண்
அதுக்கப்புறம் உறுதிநிலை பிளாஸ்மா சிதைவு நெக்ஸ்ட்டு இறுதிநிலை பிளாஸ்மா சிதைவு இந்த மூன்றுக்கும் உண்டான வேறுபாடுகள் என்ன அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக உங்களுடைய புத்தகத்தில் கொடுத்துருக்கிறார்கள் அதில் ஆரம்ப நிலை பிளாஸ்மா சிதைவில் என்னென்ன பண்புகள்லாம் வந்து வெளிப்படும் அப்படிங்கிறத நாம் பார்க்கலாம் தாவரங்களின் புறத்தொற்றில் எவ்விதமான மாறுபாடும் தெரிவதில்லை என்ன வெளியிலேருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா அப்படி லைட்டாக வாடின மாதிரி தெரியும் நம்ம வந்து ஒரு நாள் ஃபுல்லாக பட்னி கிடந்தோம் அப்படின்னாக்கா எப்படி இருக்கும் அன்றைக்கி சாயந்தரம் நம்ம மூஞ்சியை பார்க்கும்போது அப்படியே வேர்த்து விறுவிறுத்து அப்படியே மூஞ்செல்லாம் வாடி அந்த தலைமுடியெல்லாம் ட்ரை ஆகி இப்படி இருக்கும்ல அந்த மாதிரி வந்து அந்த பிளான்ட்டை சிலவங்க பார்த்தோடனே கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இந்த செடிக்கு ஒரு நாளாக ரெண்டு நாளாக தண்ணி ஊற்றாமல் கிடக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் நம்ம தண்ணி ஊற்றினா அது பிழைச்சிடும் அது வேறு விஷயம் செல்லின் செல் சுவரின் முனைப்பகுதிகளில் மட்டும் பிளாஸ்மா சவ்வு விடுபடுகிறது பாருங்கள் ஆல்ரெடி வந்து நாம் பிளாஸ்மா சிதைவுன்னு என்னென்னு படித்தோம் உள்ளே இருக்கக்கூடிய ப்ரோட்டோப்ளாஸம் வந்து சுருங்குகிறது அப்படின்னு நம்ம படித்தோம் இல்லையா பிளாஸ்மா சவ்வு வந்து பார்த்திங்கன்னா உள்ளே பக்கம் சுருங்குமாம் ஏன் அப்படின்னா உள்ளே இருக்கிற தண்ணி வெளியில் வந்துச்சான் ஏன் உள்ளே இருக்கிற தண்ணி வெளியில் வந்துச்சு ஏன்னா வெளியில் வந்து ஹைப்பர்டானிக் கண்டிஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அதிகமான கரைபொருள் மூலக்கூறுகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு நிலையானது வெளியில் உருவாக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஏன்னா உள்ளுக்க தண்ணி நீங்கள் ஊற்றலை வெளியவும் தண்ணி நீங்கள் ஊற்றலை உள்ளக்க தண்ணி ஊற்ற முடியாது வெளிக்க வெளியில் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றலை அதனால் இந்த இடம் ஹைப்ரட்டானிக் ஆகிடுச்சு உள்ளே இருக்கக்கூடிய தண்ணி வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு முதல்ல ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு செல்லினுடைய முனைப்பகுதிகளில் மட்டும் இந்த பிளாஸ்மா சவ்வு வந்து விடுபடுகிறது செல் சுவரிலிருந்து விடுபடுகிறது அவ்வாறு விடுபடக்கூடிய அந்த நிலை தான் இந்த ஆரம்ப நிலை பிளாஸ்மா சிதைவு என்று நாம் சொல்கிறோம் மீள் தன்மை உடையதுன்னு என்ன அர்த்தம் ரெண்டு நாள் கழித்து நீங்கள் அடுத்து தண்ணியை ஊற்றினீங்க அப்படின்னாலும் இதை நார்மலாக ஆட்டோமேட்டிக்காக பழைய நிலைமைக்கு வந்துடும் இது ஆங்கிலத்தில் எப்படி இந்த ஆரம்ப நிலை பிளாஸ்மோலைசிஸை சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்சிபியன்ட் பிளாஸ்மோலைசிஸ் என்று நாம் இதை சொல்கிறோம் நோ மார்ஃபாலஜிக்கல் சிம்டம்ஸ் அப்பியர் இன் பிளான்ஸ் எக்ஸ்டர்னலி த பிளான்ஸ் இட் இட் வில் நாட் பி ஐடென்டிஃபைட் ஆஸ் த பிளாஸ்மோலைஸ்டு பிளாஸ்மோலைசிஸ் ஹேவ் பின் டன் இன் த பிளான்ட் அந்த பிளான்டில் பிளாஸ்மோலைசிஸ் நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என்பதை நீங்கள் வந்து வெளியிலிருந்து பார்க்க முடியாது புறத்தோற்றத்தில் சின்ன சின்ன மாற்றங்கள் மட்டுமே வெளியில் தெரியும் அந்த மாற்றங்களையும் அடிக்கடி அந்த பிளான்ட்டை நோட் பண்ணுறவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க த பிளாஸ்மா மெம்பரின் செப்பரேட் ஒன்லி அட் த கார்னர் ஃப்ரம் த வால்ஸ் ஆஃப் த செல்ஸ் கார்னர் ஆஃப் த வால்ஸ் அந்த கார்னர் ஆஃப் த வால்ஸ்லேருந்து இந்த பிளாஸ்மா சவ்வு பிளாஸ்மா மெம்பரின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் பின் டிடாச்சு இட் இஸ் ரிவர்சிபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் இட் கேன் பி ரிவர்ஸ் பை அப்ளைங் சம் வாட்டர் ஆர் இரிகேட்டிங் நெக்ஸ்ட் எவிடன் பிளாஸ்மோலைசிஸ் அப்படின்னா வந்து வில்டிங் ஆஃப் லீவ்ஸ் அப்யர் எவிடன் பிளாஸ்மோலிசிஸ் இது அடுத்த ஸ்டேஜ் இன்னும் கொஞ்சம் நாள் நீங்கள் தண்ணி ஊற்றாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுலேயும் வந்து நீங்கள் வெளியிலேருந்து ஒரு நாலு நாள் தண்ணி ஊற்றலை அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஓரளவு நல்ல பிளான்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நல்லா ரெசிஸ்டண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் அன்றைக்கி தான் அந்த பிளான்ட்டை வச்சுருக்கீங்க ரெண்டு நாளாக தண்ணி ஊற்றலை அப்படின்னா மூணாவது நாள் நாலாவது நாள்லேயே அது போயிடும் இந்த எவிடன் பிளாஸ்மோலைசிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இரண்டாவது நிலை இதற்கு என்ன பேருனா உறுதிநிலை பிளாஸ்மா சிதைவு என்று சொல்கிறார்கள் இலைகளில் வாடல் தோன்றுகிறது முதல் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா வெளியிலேருந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது அந்த செடி வந்து ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் ரொம்ப நாள் அந்த பிளான்ட்டை பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு அது வாடி போயிருக்குன்னு தெரிஞ்சு போயிடும் ஆனால் எல்லாராலையும் கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இந்த பிளான்ட்டால் இந்த பிளான்ட்டுக்கு ரெண்டு நாளாக மூணு நாளாக தண்ணி ஊற்றலை அப்படின்னு சொல்லி அந்த அவங்க கண்டுபிடிச்சிருவாங்க கண்டுபிடிக்கிற சுச்சுவேஷன் ஏன் தெரியுது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இலைகளில் வாடல் தோன்றுகிறது ஸோ வில்டிங் ஆஃப் லீவ் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் நெக்ஸ்ட்டு பிளாஸ்மா மெம்பரன் கம்ப்ளீட்லி டிடாச்சு ஃப்ரம் த செல் வால் அதுக்கு உண்டான படம் தான் இங்கே கொடுத்துருக்குது டோட்டலாக இது பிளாஸ்மா மெம்பரின் இந்த இடத்துல செல் வால் கூட இது சேர்ந்து இருந்துச்சு ரைட்டா முதல்ல இங்கே பாருங்கள் இந்த ஸ்டேஜில் சேர்ந்துருக்கா இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா தனியாக பிரிஞ்சு போயிருக்கு அப்போது டோட்டலாக பிளாஸ்மா மெம்பரின் இஸ் டிடாச்சு ஃப்ரம் த செல் வால் ஆல் ஓவர் த செல் வால் இதுவும் இட் இஸ் ரிவர்சிபிள் இப்போவும் நீங்கள் போய் தண்ணி ஊற்றினீங்க அப்படின்னா அது பொழைச்சிடும் திரும்ப அது டீப்ளாஸ்மாலசிஸ் ஒன்று இருக்குது அது தனி வீடியோ நம்ம பார்க்கலாம் அது நடந்துடும் சரிங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபைனல் பிளாஸ்மாலசிஸ் இது வந்து நீங்கள் விட்டீங்க அப்படின்னா அவ்வளோதான் சோழி முடிஞ்சிச்சு அந்த பிளான்ட்டை நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணி ஊற்றினீங்கனாலும் நீங்கள் திரும்ப ரிவர்சிபிள் பண்ண முடியாது சிவியர் வெல்டிங் அண்ட் ட்ரூப்ப
நெக்ஸ்ட் வந்து பிளாஸ்மா சப் வந்து முழுமையான செல் சுவரிலிருந்து பெறுவதோடு மட்டுமன்றி அதிகபட்ச சுருக்கத்தினை அடைகிறது மேல் தன்மை அற்றது என்றால் என்ன அர்த்தம் நீங்கள் நீரை ஊற்றும் பொழுது அது திரும்ப பழைய நிலைமைக்கு வருவதில்லை அப்படிங்கிறத நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ அப்போ இந்த வீடியோவில் நாம் இன்சிபியன்ட் பிளாஸ்மோலசிஸ் எவிடன்ட் பிளாஸ்மோலசிஸ் அண்ட் ஃபைனல் பிளாஸ்மோலசிஸ் தமிழில் நாம் சொல்கிறதாக இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆரம்ப நிலை பிளாஸ்மா சிதைவு உறுதிநிலை பிளாஸ்மா சிதைவு இறுதிநிலை பிளாஸ்மா சிதைவு என்று மூன்று வகையான பிளாஸ்மா சிதைவை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கணும் இது உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன் மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு போய் அலஜி தமிழ் நல்ல சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் பலருக்கு சேவை செஞ்ச நீயும் ஒரு ஹீரோடா ஒரு கைப்பிடி சோறானாலும் ஷேரு செஞ்சு பாருடா